Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde öğrendiğimiz HTML bilgilerinin genel bir tekrarını yapacağım. Bunun için ilk önce Notepad Plus Plus'ımı açıyorum. Daha sonra Doc Type belge tipi bildirimi ile yazacağım kodların bir HTML5 kod olduğunu tarayıcı bildireceğim. Daha sonra HTML etiketimi yapıyorum. Daha sonra Head etiketimi. Head bildiğiniz gibi tarayıcı tarafında gözükmüyor tarayıcı ekranında. Sadece body'nin içine yazdığım kodlar gözükecek. Ve bunu masa üstüme index olarak kaydediyorum. Uzantısını ise tabi bunu kapatmadan kaydedemem. Uzantısını Uzantısını ise HTML olarak değiştiriyorum. Daha sonra tekrar Notepad Plus Plus açıyorum. Ve body'nin içine bir tane paragraf yazıyorum. Bu bir paragraftır. Kapatıyorum paragrafını. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi karakter sonumuz var. Bunu önlemek için daha önce de yapmıştık. Meta Charset kullanacağız. UTF-8 ile aynı abonu kullanın. Tekrar bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi Türkçe karakter sorunundan da kurtulmuş olduk. Daha sonra bir paragrafım içine satır boşluğu vereceğim. Bu paragrafın ilk satırıdır. BR etiketi ile veriyorum. Boş bir etiket. Bu ise ikinci satırıdır. Ve paragrafımı kapatıyorum. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi ilk satır burada. ikinci satır ise burada. Bağlantı adresi eklemek için ise A etiketini kullanıyorum. Direkt hatfı ile google.com.tr adresine gidelim. Kapatıyorum. Bu bir google bağlantısıdır yazalım. Etiketimi kapattım. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir Google bağlantısı. Tıkladığım zaman Google'a gitmesi gerekiyor. Ama yine bir sorun var sanırım. Şunu kapatayım. Başına HTTP yazıp tekrar deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu sefer Google arama motoruna girebiliyorum. Görsel eklemek için ise şöyle satır boşlukları görüyorum. Image etiketini kullanıyorum. Daha sonra src yani source adı ile vermek istediğim örneğin Google'dan bir resim bakalım. Çiçek. Orijinal görüntüle diyorum. Adresi kopyalıyorum ve source kısmına bunu yazıyorum. Siz sitenizi yaparken böyle benim gibi harici vermek yerine dahili kodlar vermeye özel gösterim. Alt yani alternatif atfi ile de bunun çiçek olduğunu belirtiyorum. Image de boş bir etikettir. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi resmimiz de eklendi. Şimdi yazılarımızı kalın, italik ve alt çizili yazalım. Kalın için strong etiketini kullanıyorum. Yazıldı. Strong konu kapatıyorum. Ve bir satır boşluğu bırakıyorum. İtalik için M etiketini kullanıyorum. Bu yazı italik yani yatık yazıyorum. Yine bir satır boşluğu veriyorum. Ve altı çizili için ise U etiketini kullanıyorum. Bu yazı altı çizili yazıldı. Ve U etiketini kapatıyorum. Tabi paragrafımı da kapatmıyorum. Tekrar bakıyorum. 
Gördüğünüz gibi ilk ev kalın. İtalik, yatık. Ve sonuncusu da altı çizili yazıldı. Şimdi şu resmimizi silelim. Belge e, tipi bildiriminden önce bir sıralı ve sırasız listeye gelelim. Sıralı liste için OL yani ordered list elemanları için ise L'yi kullanıyorum. Sıralı liste elemanı bir. L'yi kapatıyorum. Bu şekilde edeyim. Şöyle iki tane daha kopuyorum. Sıralı liste elemanı 2. Sıralı liste elemanı ise 3 olsun. Bir satır boşluğu veriyorum. Sırasız liste için ise UD yani unordered list etiketini kullanıyorum. Bu daha çok menülerde kullanılır arkadaşlar. Menü yapımında. Bir. Tekrar yine liste elemanı. Liste item etiketini kullanıyorum. Şöyle bir yapalım. Ve tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi sıralı liste elemanımız 1-2-3 şeklinde. Devam etse 7-4-5-6 diyebilirim. Sırasızlar ise sadece başında noktalar. Evet belge tipi bildirimi demiştik ki zaten bunu kullandık arkadaşlar. Doktype ve HTML bu yazdığımız kodların bir HTML5 kodu olduğunu tarayıcıya gösteriyor. Yorum etiketi yazmak istersek ise şu şekilde bu bir yorum satırıdır. HTML'de yorum etiketi bu şekilde yazılıyor. Bu hiçbir şekilde tarayıcıda gözükmeyecektir. Örneğin bakalım. Gördüğünüz gibi yok. Fakat sayfa kaynağını görüntülemek istediğimde bunu bakalım nerede bulabileceğim. Resource. Evet. Burada görebilirim. Bu bir yorum satırıdır. Şeklinde görebilirim. Son olarak arkadaşlar tabloları inceleyeceğiz. Tablolar için table etiketini kullanıyoruz. Daha sonra tablonun ilk satırını table row ile yazalım. Table data ise yazdığımız satırların içindeki her bir hücrenin elemanını verecektir. Hücre 1. 2 eklik bir tane yapalım. Burada hücre 2 olsun. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. İkinci satırım ise 3 yorum. Border vererek ise bunu daha rahat görmemizi sağlayabilirim. Şöyle tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi hücre 1, hücre 2, hücre 3 ve hücre 4 olmak üzere 2 çarpı 2'lik bir tablo oluşturdum. HTML5 genel tekrarı bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.